大家好，欢迎来到小诺厨房，我是小诺。今天用红豆分享一个养生的吃法。我家八十八岁的婆婆经常这样吃，腿脚有劲儿，脸色红润，气色好，身体倍棒。一起看看我是怎么做的吧。我们首先准备二百克的红豆，把它倒入大碗里。先把坏掉的豆子或者是烂的豆子给它挑出来，不要了。坏掉的豆子不挑出来的话，吃起来会特别的影响口感。然后往里面再倒入适量的清水，大红豆给它清洗一下。洗净后把脏水倒掉，再倒入适量的清水，冒过红豆就可以了。然后放在一旁给它浸泡四个小时。红豆我们可以提前一个晚上给它浸泡上。第二天早晨起来直接做比较节省时间。浸泡过后的红豆吸足了水分，不仅吃起来更加的软糯，而且也大大减少了烹饪的时间。接下来我们再准备100克的黑米、50克的紫米、50克的糯米，再倒入适量的清水，没过所有的食材。下手把米抓洗干净。把表面的灰尘、杂质全部给它清洗掉。清洗糯米、黑米、紫米这三种食材的时候，不要过分的淘洗，避免把维生素 B 大量流失。洗净后把脏水倒掉。洗净后再加入足量的清水，给它浸泡一个小时。这个是泡了一个晚上的红豆，已经变得泡乎乎的了。像这样，我们的红豆就泡的差不多了。再给它清洗一下，洗净后控水捞出，然后把它直接倒进电饭锅内。现在我们的黑米、糯米、紫米已经泡的差不多了，再给它清洗一下，然后把淘米水给它倒出来，再全部倒入电饭锅内。用铲子给它翻拌均匀，让所有的食材充分的混合在一起，然后再倒入适量的清水，没过所有食材大约两厘米的地方，盖上盖子，按煮饭功能键，大约需要煮四十分钟左右。趁这个时间，我们来准备其他好吃的食材，准备一把大枣，把它放入大碗中。再加入一把葡萄干，淋入少许的清水，把表面打湿，往里面加入一勺食盐，少许的淀粉。我们来把大枣和葡萄干搓洗一下，让每一粒红枣和葡萄干都能裹上一层淀粉，因为红枣和葡萄干的表面都有许多的皱褶，形成许多的沟壑，里面都是藏污纳垢的好地方。直接用清水洗是很难清洗干净的，而淀粉具有很好的吸附性，能够很好的吸附掉沟壑里面的杂质和灰尘。抓拌至感觉有一点点的粘手，再倒入适量的清水，把表面的淀粉清洗掉。清洗干净后，把它控水捞出，再用清水给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。然后控水捞出，然后把它放在案板上，用厨房剪，把红枣剪成小块，枣核去掉就可以了。红枣的营养价值很高，属于健康的食品。红枣里面含有维生素 C 等多种维生素，称得上百果之王。平时我们可以多吃一些红枣，对我们的身体是有很多好处的。红枣处理好后，再和葡萄干一起切碎。葡萄干的营养也是非常的丰富，葡萄干中含有的营养成分主要包括维生素、糖分、碳水化合物以及叶酸等微量元素。经常吃葡萄干有助于营养均衡，也不用切的太碎了，有点颗粒感会更好吃。像这样的颗粒就可以了。切好之后装入盘中。现在我们的红豆已经蒸熟了，打开盖子看一下
，捏一个红豆试一下，轻轻一捏就捏碎了。像这种程度，口感就很好了。用勺子给它搅拌搅拌，使食材混合均匀，然后把它盛出来，装入碗中。接着往里面加入适量的红糖，喜欢吃甜的可以多加一些，不过加的时候要考虑到红枣和葡萄干也是有糖分的。接着再把红枣和葡萄干加进来，用筷子搅拌均匀。制作视频不易，你的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果你觉得我分享的视频对你有帮助的话，请用你发财的小手给我点个赞吧，非常感谢你的支持。搅匀后，往里面再加入一大勺的糯米粉，继续用筷子给它搅拌均匀，把糯米粉和食材全部搅拌均匀就可以了。加入糯米粉主要是为了增加稳定性。接着，我们戴上一次性手套，取一小把红豆放到手心，给它捏紧，再给它团成一个圆，大小和乒乓球差不多就可以了。团好后装入盘中备用。接下来，我们准备两块钱的饺子皮儿，三四张为一组。用擀面杖给它擀薄、擀大，大小像这样就差不多了。然后再像视频中这样，给它捏出一些折子来。现在再把饺子皮儿一张张的揭下来，取一张饺子皮儿，拿出一个豆包馅儿，用饺子皮儿把豆包馅儿给它包起来，这样一个生坯就做好了。全部做好后，我们把生坯依次放入蒸屉里面。放的时候，中间要留一点空隙，防止粘连在一起。这时，蒸锅水提前烧开，水开后放上蒸屉，盖上盖子，大火蒸十分钟。时间到了，我们来看看。哇，真的是好漂亮啊！看着就好有食欲，表皮已经变色了。像这样就说明已经蒸熟了，就可以出锅了。我们取一个看看，底部一点也没有粘连，造型也是非常的可爱，像一个福袋一样。放置不烫手的时候，把它取出来，装入盘中，这样就不会粘手了。这样非常好吃的早餐年豆包就做好了。我家八十八岁的婆婆经常这样吃，脸色红润，气色好。粘豆包也个个皮薄馅大，可以当主食吃，也可以当做早餐吃。吃的时候再搭配上一点牛奶，味道好极了。这几种食材都属于粗粮，热量很低，平时我们多吃一点也不担心会长胖。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。